ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಎಮ್ ಸಿ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಎಮ್ ಸಿ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಮ್ ಸಿ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಮ್ ಸಿ ಕೇಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವರ್ ಬೈ ಸೆಲೆವೆನ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಗಳು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಡಿಪರ್ ಬೈ ಆರ್ ಓಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ಒನ್ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಇನ್ನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಸಿ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟ್ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತವೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಷ್
permeability of a medium inside it correct the self inductance is measured of electrical inertia and opposes the charge in current in the coil so nodi self inductance antandre enu antanta kelara definition kottidare which is true and melgade the self inductance of a coil depends on the geometry on the permeability of the medium inside it antha helidare correct both are correct elli ide nodi both are correct that is the option so kelara comment section comment maadi seventh one nodi ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು ಎನ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ ಬಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಲ್ಲು ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಐಡೆಂಟಿ ಬದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅನ್ನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಥವಾ not similar you know it it will be typically having smaller operator okay andre diameter tumba small agirutte and compared to the eyepiece eyepiece en irutte nimge andre megade nodu eyepiece irutalla adikinta idr diameter en irutte tumba kadame irutte so adikke ee object is object is a concave lens greater operator annanadu almost tappu okay second idakke nodadadre eyepiece is convex lens of smaller operator and this is totally wrong reason one bitu In compound microscope, the eyepiece lens has a larger operator, basically. If you look at the eyepiece lens, the eyepiece lens has a larger operator, almost as much as it is. It is for comfortable weaving by the eyepiece. Basically, we can't see it clearly. And if it is small, then we cannot focus on it. Although, obviously, it will be big, basically. And third one, the 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 third one, ಡಿಮಿ ಡಿಮಿನ್ಶಿಯೇಟ್ ಡಿಮಿನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಅಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡಿಮಿ ಡಿಮಿನಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಯಿತಾ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವುಡ್ ಆಫ್ ಬಿನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ ವೇವು ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರ ವೇವಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಪೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಬ್ ದೇ ಅವಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಬ್ಬೋ ಕಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಬ್ಬೋನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ದೆಬ್ಬೋ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ
very high energy photons are emitted is called as gamma decay basically ivella straight forward terms nimge gottirle beku gamma decay releases photon pure energy agiruttu okay so 15th question go ona bani when a forward bias is applied to a pn junction it dash anta kelta ide so nodi forward bias reduce reduces the barrier okay and reverse bias en madutte increase madutte barrier na so ivaga nimu heli nanage 15th question ki en answer the forward bias is applied to a pn junction pn junction ge forward bias an apply martidare ad en madutte namge forward bias will reduce reduces the barrier so lowers the potential barrier basically option c is the answer so this is uh, the second model question papers mcqs so third model question papers mcqs jo sekti nahi till then keep learning keep learning thanks for watching bye bye